வணக்கம் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங்கில் நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் போடலாம் நம்ம போடுற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை கலெக்ட் பண்ணி லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம் ஓகேவா கொஸ்டின் பாருங்கள் எல் ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் வந்து கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டின்றதுனால இது லார்ஜ் சாம்பிள் இன்னிய யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ட்யூரிங் த பாஸ்ட் இயர் ஷோடு அண்ட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஹவர்ஸ் வித் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் உள்ள ஏதோ ஒரு பல்ப் கம்பெனியோட பல்ப்ஸில் ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணுறோம் அதில் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னால் என்ன மீன் இந்த சாம்பிளோட மீன் வந்து ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஹவர்ஸ்னும் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ்னும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சாம்பிளுக்கு ஓகேவா அடுத்தது டஸ் திஸ் சீம்ஸ் டு இண்டிகேட் தட் த மீன் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் யூஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் அவங்களாவே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் எந்த டைப்னு பார்க்கலாம் ஒரு சாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து சிங்கிள் ஒரு சாம்பிள்னா சிங்கிள் மீனா இல்லை ப்ரப்போஷனான்னு பார்க்க போகிறோம் இது மீனா ப்ரப்போஷனானா மீன் தான் ப்ரப்போஷன் பற்றி எதுவும் கொடுக்கல இல்லையா ஸ்டா லை ஆவரேஜ் லைஃப் ஃபேன் கொடுத்துட்டனால இது வந்து மீன் அப்போ இது சிங்கிள் மீன் ஃபார்முலா ஓகேவா சிங்கிள் மீன் ப்ராப்ளம் சிங்கிள் மீனுக்கான மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்தா அது மீன் தான் ஒரே ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது சிங்கிள் மீன் ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பை மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் டேன் இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த டீட்டெயிலில் சாம்பிள் டீட்டெயில்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் சாம்பிளோட டீட்டெயில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த சாம்பிளுக்கு மீன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ சாம் சாம்பிளுக்கான மீன் மீனுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் பார்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் பார் செவன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் போட போகிறோம் அதனால் அது மீனோடதாக இருந்தாலும் பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பொறுத்த வரை சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் சிக்மானும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அவங்களோட விருப்பம் மோஸ்ட்லி நம்ம சிக்மானே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அவங்களாவே கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த சாம்பிளில் இருந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா மொத்தமாக அந்த பல்ப் கம்பெனியோட ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த பல்ப் வந்து அந்த பல்ப் கம்பெனியே அவங்க தயாரிக்கும் போது ஒரு ஷூரிட்டி கொடுப்பாங்க இல்லையா இந்த இந்த எங்களோட கம்பெனி பல்ப் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ் ஆகுது உழைக்கும் ஆவரேஜாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இங்கே பாப்புலேஷனில் அவங்க கொடுத்துருக்க மீன் ஓகேவா பாப்புலேஷன் மீன் கொடுத்துருக்காங்க பாப்புலேஷனுக்கு உரிய அந்த மீனை நம்ம மியூன்னு டினோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அவங்களாவே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் பர்சன்ட்ல தான் செக் பண்ண போகிறோம் அதையும் எழுதிக்கலாம் நவ் லெட்ஸ் ரைட் த நல் ஹைபோதிசிஸ் அண்டு ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் அதாவது இப்போ நான் அந்த ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த பொருள் வந்து தரம் இல்லாத பொருள் அதை நம்ம வாங்க வாங்க மாட்டோம் ரிஜெக்ட் பண்ணுற சுச்சுவேஷனை தான் நான் ஹெச்ஓடனு எழுத சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது அந்த பொருள் நல்லா இருக்கு ஈவன் இது அவங்க சொல்லியிருக்க அளவை விட அதிகமான ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் கொடுத்தா கூட நமக்கு ஓகே தான் இல்லையா அப்போ நல் ஹைபோதிசிஸ் எப்படி எழுதணும் அந்த மியூ கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அது வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஈவன் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக இருந்தாலும் ஓகே தான் புரியுதா ஸோ அப்போ நம்மளோட அவங்க அவங்க என்ன ஆக்சுவலாக செக் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் பார் நம்ம அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா சாம்பிள் சாம்பிளோட மீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஓகே தான் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் இன்னும் அந்த பல்ப் வந்து இன்னும் நல்லா தானே வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் ஐ மீன் நல்லா ஒர்க் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ அதை நம்ம கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கிறோம் எப்போ நம்ம அந்த பல்ப் வேண்டான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அவங்க கொடுத்த ஆவரேஜை விட கம்மியாக இருக்கும்போது அப்போ ஆர்டரி ஹைபோதிஸ் எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் பார் லெஸ் தென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புரியுதா உங்களுக்கு கொஸ்டின் அந்த ஆல்டர்னேட் நல் ஹைபோதி
கிரேட்டர் தானா இருந்தாலுமே அது குட் தானே ஸோ அப்போது அந்த குட் ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் ஹெச் நாட் கொடுப்போம் அது வந்து அப்படி இல்லைன்றது தான் ஹெச் ஒன்று எழுதுவோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்க ஒன்ஸ் ஒன் டைல்டு எழுதிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கான டேபிள் சைடில் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஒன் பர்சன்ட் கேனா ஃபைவ் பர்சன்ட் கேனா நினை வச்சதுக்காக எழுதி வச்சுக்கலாம் யூஸும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஃபார்முலா என்ன இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் அண்ட் எக்ஸ் பார் எவ்வளோ ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ மியூ எவ்வளோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக் சிக்மா எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி பை ரூட் என் ரூட் வந்து ஐ மீன் என் வந்து ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் தேர்ட்டி வந்துடும் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி பை ரூட்டுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா டென்னு வந்துடும் ஸோ அப்போது மைனஸ் தேர்ட்டி பை டுவெல்னு வரும் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா நெகட்டிவ் வந்தாலும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் அப்போது மாலஸாக விசட் எடுக்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம என்ன லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ அட் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது வந்து லெஸ் தென் ஒன் ஐம் சாரிம்மா கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டேன் தவறு சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் பட் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் ஓகே தான் ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ்னு நினை வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த டேபிள் வேல்யூ ஸோ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அட் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவலாக சிக்னிஃபிகன்ஸில் கிரேட்டர் தென் இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் வி ரிஜெக்ட் எதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் நல் ஹைபோதிஸ் ஹெச் நாட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் தேர் ஃபோர் வி அக்செப்ட் எதை ரிஜெக்ட் பண் நல் ஹைபோசி ரிஜெக்ட் பண்ணால் எதை எதை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஹெச் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணணும் தட் ஈஸ் அவங்களோட அவங்க கொடுத்துருந்த அந்த ஆவரேஜ் மீன் ஸ்பேன் இது லைஃப் ஸ்பேன் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் அந்த பல்ப் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்ல பல்ப் இல்லைன்னு முடிவுக்கு வரும் ஓகேவ